இப்போ நீங்க அகார்டிங் டு குரோத்தஸ் டிராப்பர் லா படி பாத்தீங்கன்னா தோஸ் மாலிகுல்ஸ் அப்சார்ப்டு லைட் கேன் ஒன்லி அண்டர் கோ போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது மாலிகுல்ஸ் எந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து லைட்டை வந்து அப்சார்ப் ஆகுதோ அந்த மாலிகுல் தான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணும் இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ரைட்டா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெர் ஆர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ லைட்டை வந்து இது உறிஞ்சிருச்சு இந்த மாலிகுல் வந்து லைட்டை உறிஞ்சிருச்சு ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போகுது இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அதாவது ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போகாது இது அப்போ போகாமல் ப்ராடக்ட் கொடுக்காமல் ஃபோட்டோ ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு போகுது அதுதான் வந்து ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராம் ஓகே ஸோ வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஃபோட்டோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் குவான்டம் ஈல்டு ப்ரைமரி ப்ராசஸ் செகண்டரி ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபோட்டோகெமிக்கல் ப்ராசஸில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன் திஸ் கிளாஸ் வில் ஸ்டடி மோர் ஆன் ஃபோட்டோ ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் தட் இஸ் டெபிக்டட் இன் ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆல் த லைட் அப்சார்ப்டு மாலிகுல்ஸ் இந்த லைட் அப்சார்வ் ஆகிருக்குது இந்த மாலிகுல் வந்து இந்த மாலிகுல் லைட்டை அப்சார்வ் ஆகி ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படுது ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டை அப்சார்வ் பண்ணுது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஆனால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படாது பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக ஃபோட்டோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் போகுது அதைத்தான் இது சொல்கிறாங்க ஸோ ஹவ் ஆர் நாட் ஆல் த லைட் அப்சார்ப்டு மாலிகுல்ஸ் அண்டர் கோ ரியாக்ஷன்ஸ் தே அண்டர் கோ தே இன்வால்வ் ஃபிசிக்கல் process physical photo physical changes as depicted as shown in jablonski diagram so jablonski diagram vandu oru mukkiyana diagram it um, explains or it depicts the various photochemical process undergone by activated molecule photo activated molecule adavad a star molecule enna aagudhu என்னென்ன ஃபோட்டோகெமிக்கல் ப்ராசஸ்லாம் போகுது அதனால தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளோரசன்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸைட் அப்சார்பன்ஸ் ஆஃப் லைட் லைட் ரேடியேஷன் இங்கே உழுது உழுந்து எஸ்ஸிலிருந்து எங்கே போகுது எஸ் ஒன்னுக்கு போகலாம் அல்லது எஸ் டூக்கு போகலாம் வில் சி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளோரசன்ஸ் இதில் வந்து பாஸ்பரசன்ஸ் இது வந்து சிங்கிளட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இது சிங்கிளட் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் சிங்கிளட் செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இது ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் ட்ரிப்ளட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இது வந்து இன்டர் சிஸ்டம் கிராஸிங் வி வில் எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்தர் இது இந்த படத்தை முதல் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸில் வி வில் எக்ஸ்பிளைன் த டயக்ராம் இந்த படத்தை பார்த்தே நம்ம கதை சொல்லிடலாம் அதே நான் அதைத்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸ்டெப் ஒன் தெர் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் லைட் வந்து வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் ஏ மாலிகுல் இட் அப்சார்ஸ் அண்ட் பிகம் எக்ஸைட்டட் இங்கே போயிடுது அதாவது என்ன நடக்குதுனா வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் ஏ மாலிகுல் அந்த லைட்டை உறிஞ்சி இது என்ன செய்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ஒன்றுக்கு போகலாம் அல்லது ரெண்டுக்கு போகலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் த எனர்ஜி ஆஃப் தி எக்ஸைட் இன்சிடென்ட் லைட் இன்சிடென்ட் லைட் வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் ஒன்றுக்கு போகும் இன்சுரன் லைட்னுடைய எனர்ஜி வந்து கூட இருந்துச்சுன்னா இது வந்து என்ன செய்யும் எஸ் டூ லெவலுக்கு போகும் டிபெண்டிங் அப்பான் த வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து சிம்பிளாக இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் எஸ் சிங்கிளட் ஸ்டேட் அப்சர்வ்ஸ் ஃபோட்டான் இட் என்ன செய்யுது இட் அண்டர் கோஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் ஜீரோ டு எஸ் ஒன் ஆர் எஸ் டூ எனர்ஜியை பொறுத்து இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது வந்து என்ன நடக்குது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் என்ன நடக்குதுனா ஃப்ரம் எஸ் டூ இங்கே வந்து நம்ம இதில் வச்சு இது இதில் இருந்தால் இதில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கணும் நம்ம எஸ் டூவுக்கு வந்து எக்ஸைட் ஆகி போயிடுது இந்த மாலிகுல் இந்த மாலிகுல் இஸ் எக்ஸைட்டட் டு எஸ் டூ எக்ஸைட்டட் லெவல் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் எஸ் டூ இட் அண்டர் கோஸ் இன்டர் கன்வர்சன் இட் அண்டர் கோஸ் ட்ரான்சிஷன் டு எஸ் டூ டு எஸ் ஒன் எஸ் டூவிலிருந்து it in undergoes transition alad it jumps from s2 to s1 called this is called internal 
conversion um, by means of it occurs this internal conversion takes place by means of rod, uh, non radiative process adavadhu non radiative in the this process is a non radiative process yena collisions of uh, these excited molecule with the other unexcited unexcited molecule collision aagi ena agudhu loses the molecule loses the excess energy as heat the excess energy vand heat ta uh, maari irukku okay so ena agudhu by means of non radiative process due to collisions with the other molecules dissipating the excess uh, energy inga irundhu inga excess energy is to the excess energy ena seidhu as heat kuduthirudhu ipo nammalku enna nama paatham appadina first vandu s0 la irundhu s2 ku poirudhu ala s3 ku pogudhu s3 la irundhu s2 la irundhu s1 ku varudhu right ah adha nama paatham aduthu nama inga irukudhu the molecule vandu s1 state la irukudhu இப்போ ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் எஸ் ஒன் தெர் ஆர் டூ ப்ராசஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த ப்ரா இந்த வழியாக நடக்கலாம் அல்லது இந்த வழியாக போய் இந்த இது நடக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் அல்லது இது ஒரு ப்ராசஸ் அப்போ தெர் ஆர் டூ ப்ராசஸ் அ ஷோன் இன் த ஃபிகர் இப்போ ஃப்ரம் எஸ் ஒன் நம்ம இங்கேருந்து எஸ் ஜீரோலேருந்து எஸ் டூக்கு போயிட்டு எஸ் ஒனில் நிற்கிறோம் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் இட் அண்டர் கோஸ் transition to s0 adavad s0 la irund s1 ku it undergoes transition it is accompanied by emission of light it is accompanied by emission of light um, h nu 2 ena the energy vandu koranjirudhu indha energy vandu kuda h nu 1 the frequency for excitation vandu h nu 1 inga vandu the emitted light frequency the frequency of the emitted light is நியூ டூ ஒன்லி குறைஞ்சிருது ஏன்னா இந்த எனர்ஜி வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக டிசிபேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ திஸ் த ட்ரான் த ட்ரான்சிஷன் இன்வால்ஸ் த ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் டு எஸ் ஜீரோ இஸ் கால்டு ஃப்ளோரசன்ஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ளோரசன்ஸ் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இதிலிருந்து இங்கே போச்சு அதுக்கு பதில் எஸ் ஒன் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் இட் அண்டர் கோஸ் transition to t1 stable state ku pogudhu idu paarenga slightly higher uh, higher energy ah irukudhu triplet state is more stable adanal enna agudhu appadina by means of inter system crossing system idu or singlet system idu triplet system adanal inter uh, system crossing from s1 it undergoes transition to t1 stable state this process is called this transition process is called inter system crossing idu pathinga na it occurs by means of non radiative process tha, due to collisions with the other molecules dissipating the energy as heat namalukku non radiative process adutha from t1 inga irukudhu from t1 it involves transition to s0 this is accompanied by emission of light h nu 3 the emitter light uh, the energy of emitter light is h nu 3 this uh, the transition which involves from t1 to s0 adavad the triplet state to singlet ground state adu vande called phosphorescence in the transition vande nama the emission of light is called phosphorescence okay from the jablonski diagram la irundhu namalukku enna kedaikidhu appadina there are two major types of processes idu adikadi kekpaanga there are there are how many types of photophysical processes appdin paathina there are two radiative process non radiative process one vandu radiative process non vandu non radiative process in radiative process there are two types nalla gavanichukonga in radiative process there are two types fluorescence phosphorescence nam yerkenave in jablonski diagram we have studied in non radiative process there are um, two types internal conversion and inter system crossing 
let us discuss the differences between fluorescence ko phosphorescence ko enna vidhyasam both are radiative process na paathinga both are radiative process both emit light radiation uh, fluorescence na enna appadina the transition from singlet first excited state to singlet ground state with the emission of light idu vandu pathina triplet it involves transition from triplet to ground singlet state with the emission of light okay in the idu pathina fluorescence occurs fluorescence occurs immediately odane nadakum idu pathina konja neram kalichi nadakum ena because uh, singlet to triplet state ku povum adu vandu slow process singlet to inter system crossing adanal vandu this is called instant emission idu vandu delayed emission phosphorescence is also called delayed emission it occurs in about 10 power minus 8 second romba short time la odane nadandrum idu pathinga na it occurs in about 10 power minus 3 second idu vandu 0.00000 nu poite irukum idu 0. அப்போ வந்து இது வந்து ஷார்ட் டைம் இது வந்து லாங் டைம் இட் இன்வால்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் ஸ்டேட் டு எஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் எ ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் திஸ் ட்ரான்சிஷன் இஸ் எ ஃபாஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் இது வந்து இட் இன்வால்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் டு கிரவுண்ட் சிங்கிளட் ஸ்டேட் திஸ் இஸ் எ ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஏன்னா திஸ் இஸ் ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் ட்ரான்சிஷன் இஸ் ஃபர்பிடன் திஸ் ட்ரான்சிஷன் இஸ் அலவுடு த ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் டு எஸ் ஜீரோ இஸ் அலவுடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ரேடியேஷன் ஸ்டாப் நம்ம ரேடியேஷன் இருக்குன்னு தட்டிக்கும் தான் அந்த ஃப்ளோரசன்ஸ் இருக்கும் இட் இட் டிஸப்பியர்ஸ் ஒன்ஸ் இர்ரேடியேஷன் ஸ்டாப் இது வந்து மறைஞ்சிடும் ஒன்ஸ் இர்ரேடி நம்ம லைட் சோர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது மினுற மிளிராது மினுறாது நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ல ரோட்லலாம் வந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோன்னு போட்டிருப்பாங்க நம்ம வந்து காரில் வந்து பின்னாடி வந்து ஃப்ளோரசன்ட் பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க லைட் அடிக்கும்போது அந்த வெளிச்சம் தெரியும் கார் ஓ கார் போகுது அப்படின்ட்டு அதே இது இது அப்படி கிடையாது இட் அக்கர்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் இர்ரேடியேஷன் ஸ்டாப் நம்ம இரே ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் நோ இர்ரேடியேஷன் இது வந்து மினு மினுறோம் இட் இட் கிவ்ஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் பாஸ்பரசன்ஸ் அதுதான் வந்து அப்போ இந்த ரெண்டுமே கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ளோரசன் பாஸ்பரசன்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா எழுத தெரியணும் உங்களுக்கு போத் ஆர் ரேடியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் ஒன்லி கம்பேரிசன் இது வந்து ஒற்றுமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேற்றுமைகள் அஞ்சு வேற்றுமைகள் நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சு ஆறு வேற்றுமைகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் என்ன இதில் வந்து ஒற்றுமைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் அக்கர்ஸ் டியூ டு ரேடியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த எனர்ஜி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் அப்சார்ப்ஷனுடைய எனர்ஜி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஹச் நியூ ஒன் நீங்கள் அந்த ஜப் இஃப் யூ லுக் அட் ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராமை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் நியூ ஒன் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஹச் இது வந்து தி எனர்ஜி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இது வந்து எனர்ஜி ஆஃப் எமிஷன் டியூ டு ஃப்ளோரசன்ஸ் இது வந்து ஹெச் நியூ த்ரீ இது லெஸ்ஸாக இருக்கும் இட் இஸ் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் சம் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டியூ டு இன்டர்னல் கன்வர்ஷன் ஆர் இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் டிசிபேட்டிங் தி எனர்ஜி ஆஸ் ஹீட் அதனால் வந்து தி எமிட்டட் எனர்ஜி இஸ் லெஸ் தேன் தி அப்சார்ப்ட் எனர்ஜி எமிட்டட் எனர்ஜி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது இது கேட்பாங்க அடிக்கடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எக்ஸாமில் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ நான் ரேடியேட்டிவ் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் தெர் ஆர் டூ நான் ரேடியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் இன்டர்னல் கன்வர்ஷன் இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் இது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்வால்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் டூ டு எஸ் ஒன் இட் இன்வால்ஸ் இன்டர்னல் கன்வர்ஷன்னா எஸ் டூலேருந்து எஸ் ஒன்றுக்கு வர்றது ரைட்டா இது வந்து இன்டர் சிஸ்டம்னா it involves transition from first excited singlet state to triplet state okay 
அப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கன்வர்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஏன்னா எஸ் டூ இட் இஸ் அலவுடு இட் இஸ் த ட்ரான்ஸிஷன் இஸ் அலவுடு அதனால் இட் அக்கர்ஸ் இன் ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் இட் இட் அக்கர்ஸ் இன் அபவுட் டென் பவர் மைனஸ் லெவன் செகண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துடும் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்மளுக்கு என்ன நினைக்கிது ஃப்ளூ ஃப்ளூரசன்ஸ் கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஸ்லோ ப்ராசஸ் இட் இன்வால்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் எஸ் ஒன் டு டி ஒன் அடுத்து திஸ் ட்ரான்சிஷன் திஸ் ஃப்ரம் சிங்கிளட் டு ட்ரிப்ளட் இஸ் ஃபர்பிடன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் எ ஸ்லோ ப்ராசஸ் இட் அக்கர்ஸ் இன் அபவுட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் போத் ஆர் இதில் வேற்றுமைகள் பார்த்தோம் ஒற்றுமைகள்னா போத் ஆர் நான் ரேடியேட்டிவ் ப்ராசஸ் அடுத்து இந்த எனர்ஜி இஸ் டிசிபேட்டட் இன் போத் த ப்ராசஸ் த எனர்ஜி இஸ் டிசிபேட்டட் த்ரூ கொலிசன்ஸ் வித் அதர் மாலிக்யூல்ஸ் வித் அதர் நார்மல் மாலிக்யூல்ஸ் எக்ஸைட்டட் மாலிக்யூல் வந்து என்ன ஆகுது கொலைடாகி கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து லூஸ் பண்ணிடுது ஸ்கீட் எனர்ஜி ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நன்றி